Wyśpicie, wólka się pali, szkoła się pali. Był ryk, kwik, pisk i oni go chwycili żywcem i powykłowali mu oczy. Była od nas 3 km wioska Dermanka, a za to wioską Dermanką była, była wioska ukraińska Horodyszcze. I z tego Horodyszcza to było 25 marca przyszedł Ukrainiec do mego szwagra, do siostry, bo ja miałam dwie siostry na Dermance, na drugiej wiosce tam żonaty za mąż wyszły. To przyszedł i mówił, wy się strzeżcie, bo już się szykują na wasze wioski. Rodzice się skontaktowali, zbierali się, no i tak umawiali się, kiedy kto gdzie będzie chodzić dookoła, żeby tak mniej więcej czuwać. No i to już myśmy czuwali od 25 marca. No a tak już jak już powiedzieli w maju, że już tam wymordowali, już tam, a, a, a tu już, że się szykują już na nasze, to myśmy z domu wszystko wypakowali do worków i wyrzucali, bo było blisko zboże, w zboże. Także takie rzeczy potrzebne, takie ubrania, pościel, wszystko. A myśmy już od maja, pamiętam, już było ciepło, to myśmy już tak po bruzdach, po krzakach, to już my nie nocowali w domu, ani je od maja do 4 lipca, to już my nie nocowali w domu. To jak były bruzdy, to ojciec kładł snopki i my w tych bruzdach, w tych snopkach spali. To u nas to było 4 lipca o godzinie 4 rano, to, była, to był poniedziałek. Bo jeszcze myśmy, potem młodzież się zbierała, te starsi, potem młodzież czuwała. I nawet ja się z, z, z sąsiadem i, i, i od stryja córka, to myśmy tak jeszcze na podwórku, tak, no, godzina może jakaś była, dwunasta pierwsza, cichutko tego, to my pójdziemy do domu spać. Myśmy poszli tej nocy do domu spać, co oni nas. I sąsiadka rano, czwarta godzina, mówi, wyśpicie, wulka się pali, szkoła się pali. Oni z zapalających kul strzelali, najprzód pierwsi szli, rabowali, co mogli. To tak był ryk, kwik, pisk, bo tak. Co mogli wzięli, a co nie, co było uwiązane, to, to się paliło żywcem. Co było w, w oborach, w stajniach, to co tego. U nas była świnia prośna, to uciekła do lasu. To, to ona, także jakoś była tego, to był las, uciekła do lasu. Także jak myśmy. Tego. A tak to nic absolutnie, myśmy uciekli boso, ledwo się, jak to się mówi, w ubraniu, w takim koszula, sukience, więcej nic nie było, nic nie wzięli. Jedna rodzina mieszkała blisko stacji ołyckiej. To tam było całe, takie mniej więcej, bo to tak było, jak tu jest Malborg, na przykład tu są Piaski, Wielbark, Nowa Wieś. Tak było u nas Wólka, była Zagrebla, Chomickie, Kaniuki. Takie były nazwy, takie były osiedli. No to było jedno, to tak było, to było blisko stacji Ołyczki. O, to tam większość y, tych Chomickiego, wszystko się zebrało do jednego domu. I tam oni byli, mówi, że w razie oni napadną, to oni blisko stacji uciekną. A oni stamtąd zaszli i wszystkich, co kto był, to wszystkich wymordowali. Z, z, i tego. Jedna dziewczyna uciekła, bo tam u nas były takie piece, podpiece do chleba i pod spodem były na drzewo. I ta dziewczy, jedna dziewczyna, nie wiem dlaczego, 
weszła pod ten piec. Dom się zawalił, dom się spalił, dziewczyna została. To oni zobaczyli, że ona siedzi i nożem ją przebili w bok. No i dalej poszli. Był u nas z tamtej wojny, z pierwszej wojny został jeden lekarz. No on był felczer, on był, bo nie zdał, ponoć nie, nie zdążył przed wojną tam to robić. I on się ożenił z ojca, siostry, córko. To był kuzyn nasz. Nazywał się Jan Wilk. To o nim je dużo opisywało. On bardzo był dobrym człowiekiem i Ukraińcy zawsze go brali. Jak tam chorowali ludzie, to mieli na, na tydzień nieraz. To on tylko za żywność i za spanie ich leczył. To był biedny człowiek, on miał tylko jedną krowę, parę kurek i ogród miał i domek i taki chlebek na tego. On, on taki był a, i tego. No i, i także on nie wiedział, gdzie ludzie uciekają, to on uciekał w tą stronę też do stacji ojczki. I oni go chwycili żywcem i powykłowali mu oczy. I go zostawili i on smarł. W lesie to nic tak nie było. W lesie, zaraz powiem, była, dalej była partyzantka, tam się trzymała, ruska partyzantka. I ci partyzanci, oni nas ostrzegali, bo oni jeździli wszędzie na wypady na Niemców. To oni właśnie nas ostrzegali, mówili, że się nie bójcie, my was ostrzeżemy kiedy, co i jak. Ale oni musieli być za daleko i nie, nie zdążyli nas ostrzec. Ale jak się dowiedzieli, że się tak stało, to oni zaraz, cała eskorta tych ruskich z wozami przyjechali i nas w lesie zbierali i wywieźli na przebraże. No, tam, tam było całe z każdych stron, tam już było zapełnione te przebraże, to nas wywieźli też do lasu na przebraże. No i tam nas, tak mówi, to nas przestleśli i była cała tego obstawa. Szli, a my ojciec jechał z tym tego, miał tylko te dwa worki na, na, ty, na tym kufrze, żeby dać koniowi co zjeść. No i my przejechali do tego lasu. I te, te ruskie powiedzieli, przywieźli was tu i teraz wy się tu musicie sami się bronić. I wtedy już dowiedzieli się, to powstała tak samo obrona na przebrażu. Był taki starszy gość, nazywał się Malinowski. On jeździł na koniu i objeżdżał i, i drugi był zastępca Cybulski, to ten Cybulski był bardzo sławny, książka była o tym Cybulskim opisana i oni to kontrolowali. Niemcy jeszcze się dowiedzieli, że blisk, że, ukre, że, że partyzantka z nami coś ma i Niemcy samolot spuścili na, na te baraki. I, i takie, takie duże bomby lecieli, takie sk ze skrzydełkami na te baraki, na, 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 na nas. To wszystko się chowało do, do, do środka i to jeden człowiek siedział, taki stożek był siana, pod tym stożkiem to jak upadło na niego i zabiło go, tego człowieka. Ta bomba taka malutka, ale do tego. No. To mieli też stracha, że jeszcze Niemcy nas tutaj pozabijają. A to było dwa kilometry, niemiecka wioska była od przebraża. I Niemcy wyjechali i też zostawili tam wszystko. No, rzeczy swoje wzięli i zostawili. No to myśmy tam chodzili i zbierali garki, miski, łyżki, co tylko można było z, z tego z ogrodu, żeby było co jeść, żeby było w czym gotować. No, to ognisko robili i przy ognisku 
się dzielił i, i tego nawet mój brat, ten młodszy, co był, to już z, też czuwali przy ogniskach. Usnął przy ognisku i z kolana popalił. To chodził o kulach, bo miał kolana popalone. Przy tej niemieckiej wiosce mieszkał jeden Polak i tam zajęli to mieszkanie. Jedna rodzina, to nawet jednego szwagra, rodzina to była dalsza. I oni tam zamieszkali. I ponoć partyzantka tam dochodziła i tam im dopomagała trochę coś tam, tak jak słychać było, bo nawet ja byłam teraz u nich tam i robiłam, ona miała takie nici, to robiłam skarpety dla nich tam, u nich nocowałam i byłam, ale ona mówi, ta kuzynka mówi, ty idź do domu, bo mówi, to nie wiadomo, może przyjdę do Ukrainy, ta, ta partyzantka może czasem tego, no i tak było że ledwo partyzantki odeszli, przyjechali Niemcy, ob, o, ten dom obkrążyli, to była tak mm, młodzi małżonkowie, dziecko i rodzice. Podpalili dom i spalili wszystkich. Już tam Niemcy. Dowiedzieli się, że jednak tego, ale z, 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 już te partyzanci już odeszli, nie wiedzieli tego. No to cały tego, to wszystkich tak z tego. A przy tym przebrażu to było takie duże jezioro. Duże jezioro. I za tym jeziorem była ukraińska wioska. I oni się ponoć, nie wiem, ale tak mówili, że oni się podpisali, że oni się neutralni są. Ani do Ukraińców, ani do Polaków, żeby Ukraińcy ich nie, nie, nie brali i Polacy. Także mój brat i kolega jego, to przychodzili Ukraińcy, to ich brali na, na, tego, na żniwa, żeby pomagać tam. No to dawali im dobry obiad, no się bali, zjeść, może ich potrują, ale nie. To jeszcze do domu dali coś tam zawsze, jak co tego, to żeby dali. No i jak tego, po tym jak co ojciec miał ten worek zboża, to te, te klacz, przyszedł Ukrainiec i ten klacz wziął i, mu, i dał mąki worek. To myśmy mieli, zrobili piec i mieli z czego chleb robić, mieli, a my mieli tam żarna takie, to myśmy mieli takie. Tego to jak tego, to na tych żarnach też kręcili i tego. Także chyba przez całe lato to tych dwóch chłopaków, potem jeszcze tam więcej, to Ukraińcy przychodzili i tego, i oni chodzili tam pomagać im. I także mówili, że my wam pomożemy, nie bójcie się nas, my was nie zaczepimy. Jak już Polacy przyszli, to do, do Kiwerc kazali nam iść się rejestrować rejestrować się. No to myśmy tam ze sąsiadami, tam kilku nas poszli i do takich jednych, do suteryny mieszkali tacy Polacy biedni, to my tam w Łódzku, do Łódzka. To było od nas, nie wiem ile to było, od nas było 30 z przewraża, 15 może było do tego Łódzka, bo jak tu 15, to tu 15 mogło być, tak. No to my trzy dni tam byli w tym Łódzku, w kolejce czekali na tę rejestrację, żeby na, bo powiedzieli, że nas będą wysiedlać. A mój ojciec myślał, że nas będą wysiedlać na swoje miejscowość. To jak ja przywiozłam, przyszli piechotą, wszystko się piechotą chodziło. Przyszli piechotą, jak ja pokazałam te, tego, to ojciec jak się położył spać, to rano jak siostra szła do tego, do Kiwers tam coś kupić, no i to jeszcze ojciec mówi do niej, kup mi jabłek, tak powiedział, dobrze. To ona o piąte rano poszła, a o dziewiąte już wracała. I jak o dziewiąte wracała, to już ojciec nie żył. Dostał zawału, jak do, zobaczył tę kartę, 
że my mamy wyjeżdżać na ziemię odzyskane.